。作为 RTX 3 0 9 0的孪生兄弟 ，RTX 3 0 8 0钛的问世确实吸引了不少玩家的关注。而凭借其无限接近3 0 9 0的性能，的确是再一次震惊了起来。但在 RTX 3 0 8 0钛之后，大家可别忘了，还有 RTX 3 0 7 0钛这张同样具有性价比的显卡推出。哎，你们说好巧不巧，我们又从微信那里借来了一张 RTX 3 0 7 0钛超龙来进行测评。至于它的实际性能究竟如何呢？下面就跟着超级客来看看吧。还是和以往一样，我们先从外观说起。微信 RTX 3 0 7 0钛超龙，长335毫米，宽140毫米，厚61毫米。外壳材质采用的是钛灰拉丝工艺，相比于前代朦胧来说，棱角感比较分明。同时，在显卡的背板上，具有龙魂信仰的 RGB 标志也依旧存在。而在散热方面，其采用的是刀锋六代风扇，配合六根热管外加显存专享散热管的方式，依旧能让显卡保持在低温状态下平稳的运行。至于接口方面，微信 RTX 3 0 7 0钛超龙采用的是双八片电源供电，拥有三个 DP 和一个 HDMI 2.1 视频输出口。除此之外，其仍然拥有游戏和静音的双 BIOS 设计。至于其他方面，微信 RTX 3 0 7 0钛超龙则和之前的3 0 8 0钛老大哥一致，拥有侧面、正面以及 Supreme 的 RGB 灯效。那聊完了外观，下面就进行大家最关心的实测环节。本次测试平台的 CPU 为 R 5 5 6 0 x 内存为1 6 GB 名人堂大吃， 4 0 0 0兆赫兹， 1 6 GB 双通道，主板为微星 B 5 5 0 M 排气炮，同样是使用游戏模式 BIOS 进行测试。首先通过 GPU Z 发现，微信 RTX 3 0 7 0钛超龙拥有六千一百四十四个扩大核心，九十六个光栅单元，五百一十二个纹理单元，配备了八 GB 的 GDDR6X 显存，基准频率为一千五百七十五兆赫兹，加速频率为一千八百六十兆赫兹，带宽为六百零八 G 每秒。然后是烤机测试，是跑甜甜圈半小时 ，RTX 3 0 7 0钛超龙的核心频率稳定在了一千八百兆赫兹左右，满载功耗大约三百一十瓦，温度方面基本维持在了六十八度左右，温控表现确实让人。羡慕。紧接着，在 Cinemark 的 Time Spy 测试中，微信 RTX 3 0 7 0钛超龙的最终显卡得分为一万五千零四十四分，相比 RTX 3 0 7 0的一万三千五百六十一分，提升了约百分之十；相比 RTX 3 0 8 0的一万七千五百二十三分，大约低了百分之十六。性能基本和官方描述的一致。而在 Fire Strike Extreme 中 ，RTX 3 0 7 0钛的最终得分为一万八千一百三十九分。依旧是处在了 RTX 3 0 7 0和 RTX 3 0 8 0的时间。另外，在娱乐大师纪念版中，微信 RTX 3 0 7 0超龙的最终得分五十一万分，表现相当不错。那理论成绩到这里也就结束了。下面我们再来看看微信 RTX 3 0 7 0钛超龙的实际表现。首先是在荒野的贝壳九十二幺零八零 P 最高画质下 ，RTX 三零七零平均帧率为八十八帧，对比 RTX 三零七零的七十九帧以及 RTX 三零八零的一百零二帧的帧数来说，恰好是处在中间的水平。然而在二 K 的表现中，三零七零钛与三零八零的差距也是类似，看得出来老黄的刀法确实是精湛啊。然后是在刺客信条一零店幺零八零 P 最高画质起居云中的情况下 ，RTX 三零七零钛的平均帧数为八十四帧，相比三零七零多了九帧，但低于 RTX 三零八零的九十七。而在 2K 特效下，情况也是如出一辙，不难看出 RTX 3 0 7 0钛的性能还是比较给力的。紧接着是在《极限竞速：地平线四》幺零八零 P 最高画质下 ，RTX 3 0 7 0的平均帧数为二百零三帧，远超了电竞水平的一百四十四帧。而在 2K 最高画质中，整体水平和银零点中的类似。从以上的测试结果来看，这些数据基本符合 NVIDIA 官方所公布的理论值。至于在光追游戏中，微星 RTX 3 0 7 0钛超龙又会有怎样的表现呢？我们也进行了以下测试。首先是在古墓丽暗影幺零八零 P 光追全特效下 ，DLSS 开启 ，RTX 三零七零钛的平均帧数为一百零七帧，略高于三零七零的九十六帧。而在二 K 光追全特效下 ，RTX 三零七零钛的平均帧数为七十九帧，依旧是处在三零七零和三零八零之间。然后在赛博朋克二零七七幺零八零 P 光追全特效下 ，DLSS 自动 ，RTX 三零七零钛的平均帧数为八十帧左右。而在二 K 光追全特效下 ，DLSS 自动，其平均帧数刚好达到了六十帧唱完的地步。实乃可喜可贺、啊。最后是在控制幺零八零 P 光追全特效下 ，RTX 三零七零钛的平均帧数为八十五帧，相比三零七零约多了十帧。而在二 K 光追全特效下 ，RTX 三零七零钛的平均帧数仅有五十五帧左右，并未达到六十帧唱完的地步。当然，此时 RTX 三零八零也仅仅只有六十四帧，看来这款游戏的优化确实还有待提高。好了，以上就是微星 RTX 三零七零钛超龙在游戏方面的大致表现了。综合来看 ，RTX 3 0 7 0钛的平均性能要比 RTX 3 0 7 0强上百分之十到百分之十三左右，比 RTX 3 0 8 0略低了百分之十五到百分之十七。但从售价来看， 3 0 7 0钛的确是值这个价格的，同时性价比也是相当的不错。
那最后还是做个简单的总结，这一款定位于三零七零和三零八零之间的游戏显卡，微型 RTX 三零七零钛超龙的性能依旧可以满足大部分玩家的需求，而其在外观、散热、PCB 用料以及超频方面的性能呢，绝对是顶级显卡才拥有的配置。至于这张显卡是否还能原价买到，或者还会不会耍猴，这仍需要市场去考量。那如果还想了解更多一线相关的消息和科普知识，记得关注超级客，我是个强，我们下期再见。